Okay. Kumusta diyan sa ano? Are you uh, are you in Singapore right now? Opo. Ah, okay. I, I love that. Di diyan ka na uh, ka na nag uh, ano were you a freelancer before you went to Singapore or diyan diyan mo na na discover? Oh, ah, dito okay. na po na nandito na po ako. Wow. Kumusta naman ang ano ang time workload mo? Sa office po kasi 9 to 6 p.m. Pero oh. pag Saturday, minsan po kailangan mag-work at home. Uh, work from home pag may kailangan pong i-follow up. Pero uh, with your company? Yes po. Pero yung freelancing uh. po is um, midnight ko po yung ginagawa. Mm. Wow, ah. talagang nakahassle ka ng gusto. Ah. Imagine, <laughs> ang dami mong ginagawa. Ah, nakaka ano naman yan, nakaka nakakagulat naman ng ganyan. It's uh, an uh, ano how busy people can be pag nasa ano, pag nasa abroad sila. Iba talaga ang setup pag nasa abroad eh. <laughs> trabaho, Super trabaho, busy. trabaho. <laughs> Super po. <laughs> Iba talaga uh, to many people who hasn't gone uh, abroad. Parang hindi ko ang hirap i-explain sa kanila kung paano ka <laughs> paano ta paano ka Sobra. ano ka busy super ano? po oo wala, wala ka talagang oras ni ultimo ultimo maghilamos kung puwede wag wag nang maghilamos <laughs> sa yung level po ng stress iba oh yeah yeah yes yes kasi the, um how we deal with our uh, superiors yung ugali nila culture nila iba ibang iba sa atin Kung sa atin, uh, okay sa atin itong nagtatampo. Pero sa, maiintindihan ng, ano, ng, ng boss natin pag dito tayo nagtatrabaho. Pero pag doon, parang magtataka na lang sila na, ha? Anong ginagawa nito? Di ba? Uh, wala, parang wala po silang masyadong emosyon. <laughs> yes. <laughs> Basta trabaho, trabaho para trabaho kang role. Trabaho talaga. Mm-mm. Yeah, I, I, I do understand that. na Eh nga sabi ko my my heart goes out to OFWs kasi uh ang dami din nating pinag ang dami ding pinagdadaanan ng mga OFWs pag ano eh habang nandiyan kayo sa abroad it's not all rainbows and sunshine hindi po talaga <laughs> Ay nako that is so that is so ano uh difficult pag dating sa ano sa OFW But anyway, you are here to talk about your your story. Are you ready, Glens? Yes, pa. Okay. Bale, ano, ikaw na lang magkwento, ano, bahala ka kung anong gusto mong i-share. Eh, did you make an outline? Medyo po, meron po. <laughs> mm-hmm. uh, whether you did or not, it's a, it's okay basta kung ano ang flow, kung dito papakiramdaman ko rin naman kung kung gusto mong ituloy nang ituloy nang ituloy okay but don't stress so much about it kung uh, wala kung nag-stop na sa utak mo nag-stop na <laughs> okay lang it's it's okay just okay, pause <laughs> uh, so I, let me just fill in and then let's see kung meron silang tanong let's just answer some questions otherwise i will just come up with some questions that we can talk about okay so just relax okay, all right do you have a drink beside you or some snacks yes, beside po. you good Too good big. good <laughs> very good very good do you have anything to advertise Ah, uh, wala naman po. Mm, shout out na lang mamaya kung meron ah, ka shout out na. Okay. Thank you po. All right. Are you ready then? Yes. No. Uh, kamay ko nasa ano, naka-set up, <laughs> naka-set sa keyboard. <laughs> hindi dapat ano, <laughs> hindi dapat ganoon eh. Iba. Okay. So, thank you very much everybody for coming. Pasensya na po na late uh, na late kami. Ako pong may kasalanan yan dahil sa <laughs> nasa kabilang nasa kabilang stream yard ako. Ako po tong nagkamali. Pasensya ang pasensya na po. But anyway, we are here and welcome to another episode of Just Success where we get to call somebody to talk about their life, their career and their success in freelancing. Right now we are speaking with Ms. Glens Pagulayan Jimenez. Siya po ay o FW, OFW, nasa abroad na po siya ngayon. That's why we are uh, medyo hindi nakakatakot po ang ano ang connection natin. But the good thing is, Singapore, 
malakas ang internet doon. Wala, wala, <laughs> walang kamatch-match ang internet po natin dito. So, if there, is, if there are any problems, it may be coming from my side. Sana po wala. By the way, kung magkakaroon, uh, by the way, Glenn, if ever na, ano, na nakalimutan ko sabihin, if ever na may technical difficulties, I may just leave the studio and then come back. Don't panic. Basta magsalita ka lang na magsalita, okay? Okay po. Okay. And if that happens on your side, which I doubt, do the same thing. Just leave the studio and then come back, okay? Okay. Okay, okay. <laughs> But before we proceed to our to our guest for today, marami siya masasabi sa inyo ngayon, ladies and gentlemen. Let me ask you guys, share this webcast. And mahal pakipost nga yung, ano, yung, uh, yung gift natin ngayon. If, if you are there. Mahal, are you there? Or sino bang, ano, sino bang dapat matutorture na, ano, na intern ngayon? kung hindi si Mahar. Anyway, paki-post nga po yung ano yung giveaway natin. Eh? So, ladies and gentlemen, I would I would encourage you to please share this webcast and tell it to friends, share it to friends, share it on your wall, mention your your friends and um comment share it on this on the comment section down below. Let us know where you are listening, you are, where you are viewing this from, if you are listening or not. Nasa uh kasi yung iba po medyo mahina ang data nila so you can just listen if you want to. So pwede rin po yung ganun. And yeah, before we go, before I greet uh, some of you, ladies and gentlemen, um, mag-ano nga, mag, mag-hi ka nga ng konti, Glenn, who are you? Um, why are you here? Hello po. <laughs> uh, my name is Glenda po. Um, I'm an OFW currently in Singapore. Nice. So, um... May meron po akong isang anak. At kasama ko din po yung husband ko. Dito po. Ay, wow. Dito po kami. Oh wow. As uh, the whole family nandiyan kayo. Yes po. Oh wow, that's interesting. Ah, I see. Then that, that is a very Oh, the buti naman, buti naman hindi ka separated sa sa ano sa family mo. At least that is um one of your advantages in comparison to many other uh, OFWs, ano? Hmm, that's Mas very nice. Mas po yung loob pag may support ng family. Yeah. Oh, wow. Ang ganda. I'd be very interested to to listen to your story. Meanwhile, before na ano, before I will give the microphone to to Miss Glenn, let me just greet some of you guys. Miss Raquel Alviar Surat. Wow, ang ganda ng pangalan mo. Eh. Good evening din po, Miss Teresita De Jesus. Hello din po. Miss Edna De Samaica. Hello po from Tagig, Miss Lenny Babao. Good evening din. Miss Cecil Amoslo Ahilion. Yan, sarap sarap big kasi ng pangalan eh. Good evening from Antipolo City. Yay! Hello Miss uh Miss Marietti F. Akang from Hong Kong. Wow! Maraming international ngayon na. Ah. Hello Miss Mahar. Thank you very much for posting this. Hello Miss um Annie Lokwelok. Uh, loke loke. I don't know. I don't. How should I pronounce your name? Miss N. Is it N or Annie? Kakaibang spelling kasi eh. <laughs> Kakaibang spelling po kasi. Sorry po if I butchered your name. Miss N. Loke Loke. If that is how we pronounce your name. Or Lok Lok. Probably. I don't know. But pasensya uh, po. Just let me know how, how should I pronounce your name. Miss, Miss Jenny Rose. Jenny Rose Areza Ortua. Hello from Pasig. And Miss Raj Jewels. Ooh, I love that. From Cavite. Miss Imelda Castro from Caloocan City. Janeline Marasigan Andaza from Laguna. Miss Nancy Delia from Binian Laguna po. Magandang gabi po. Thank you very much. Miss Lorelei Nerolf Zaira. Hello from Laguna Rin. Hello, Miss Cheryl Piore Balanday uh, from Teresa Rizal. And... Um, Mr. Vinso, Vinso Valenzuela Kiebi from Negros Occidental. Yan. Oh, Miss Maria Maricel Lianes Libaton from Cebu. Nakahabol din. And finally, Miss Lenny Acosta from Cavite. Oh, ang dami nila ngayon. Buti na lang na dito po kayo. Thank you very much. And again, keep on sharing because I have, um, uh, after sharing and commenting, shared on the comment section down below, that my, you will be entitled with 
Glenn's is giving away a gift, a PDF guide on how to manage your time. All you need to do is share this webcast and then put share it in the comment section down below. Maraming, maraming salamat po. Just spread the word because Glenn's may, may magandang kwento share sa ngayon. Okay, Glenn's, take it away. What's your story? Hi everyone, um, my name is Glenda. Sabi ko nga po, I'm from, uh, I'm an OFW from Singapore. So ito po yung kwento, kwento ko, sana po ma-inspire po kayo. Um, nagpunta po kami ng Singapore around 2011 um, as a tourist. Uh, dito na po kami naghanap ng trabaho ng husband ko. So, sa mga first months, medyo mahirap po maghanap ng trabaho kasi nung time na po na yun, mahipit na po yung Singapore. So, hindi po nung pagkarating namin may work na po kami. Dito, dito na po kami nahirap ng trabaho. So, yung husband ko po medyo mas nahirapan siya. Although, mas maganda po yung background ng education niya. Nagkataon po, sinuwerte lang po siguro ko. Nagkaroon po agad ako ng trabaho. Pero, um, three months lang po ata ako sa company kasi medyo na-overwhelm po ako. Kasi, um, first time ko po mag-abroad nun eh. So, eh, mm-hmm. Chinese po yung mga Chinese po yung dito. Iba po yung ugali nila talaga sa, mm-hmm. sa foreigners. Hindi mm-hmm. po sila masyadong welcome. Mm-hmm. So super dami ko pong naging struggle. Iba po yung napasok ako ng trabaho. Iba po sa field na ginagawa ko sa Philippines. So medyo struggle din po talaga ako. So finally po uh, nung yung first job na 3 months na naalisan ko nakapaghanap po ako ng panibagong trabaho medyo naging okay po kasi ma- na- naging mabait po yung bago kong boss. Ang dami ko pong natutunan. Nakaipon din po ako. Maganda po yung maganda maganda po kasi yung sahod pag nasa abroad. Lalo ko po lalo po kung matipid po kayo. At saka po um, single or uh, wala pa po kasi akong anak nung time na yun. Kaya medyo yung time po namin ng asawa ko medyo mahaba po. Sana nga po dati ko pa po na discover yung freelancing. Eh. Kaya lang, siguro hindi pa po talaga time. So, ang traba, ang yung first job ko po, four years po ako doon. Tapos medyo, um, medyo, medyo magulo din po yung company. So, naisipan ko pong maghanap ng bagong trabaho. Mm. Ina-expect ko po na makakahanap ako kaagad. Kasi, four years po ako sa dati kong company. So, medyo naging confident po siguro ko na, ah, makakahanap ako ng trabaho. Kasi, four years ako sa dati kong company. Pero mm. nine months po ako nabakante dito po. Nahirapan po ako maghanap. Ouch. So, nine months po ako na walang ginagawa. Kaya nga po, sabi ko, sana po dati ko po na-discover yung freelancing. Sa, yung nine months ko po sana na walang trabaho, mm. ang dami ko po sana nagawa. Yeah, sayang. Sayang ang oras. Sayang din po yung pera. Ang dami pong nasayang. Mm. So, mm. finally po, nakahanap po ako ng panibagong trabaho which is medyo ibang environment po ito. IT company din po ito, kaya lang medyo stressful po talaga and medyo loaded. Pero mm-hmm. kasi tinanggap ko na rin po kasi kaysa naman sa bakante po ako ng nine months, mm-hmm. tapos single, I mean, wala pa po akong anak nung time na yon. So, ano po gagawin ko? So, tiniis ko po talaga yon. So, ang, ang trabaho ko po is admin, processing of orders. Um telecommunication. Parang globe and smart. Ganun po yung dating. So, uh, since super, ano po ang mga company dito, lahat po ng orders urgent. Wala pong hindi urgent. Pag sinabi po nilang urgent, I want it now. Even kahit mat- mahaba pa po yung deadline nila, sasabihin nila, I want it now. Ganun po sila uh-huh. dito. Yeah. Wala po silang, wala silang pakialam kung anong dahilan bakit na deliba sa I want it now po talaga sila. So super stress po talaga. As in tapos um kulang po nung kulang po yung mga tao nun. So you're your own your own. Kung hindi mo po alam yung gagawin mo, hindi mo pwedeng basta-basta istorbohin yung ibang employee. Mm. Kailangan po matuto ka mag-isa. Oh my so, goodness. Oh. Medyo ganun po kasi yung um company namin. So, pero ang dami ko rin po talaga natutunan. Sobrang dami ko natutunan. Marami pong opportunities. Mm-hmm. Kaya lang po, um, dumating po yung time na kailangan nagplano na po kami mag-baby. So, 
during pregnancy po talaga, medyo stress po ako nun. Kasi stressful po yung job ko. So, ang dami ko, po pong, ang dami ko na pong times na nag-try mag-resign. Kaya lang, hmm. Naalala ko po na, paano kapag nabakati na naman ako ng nine months, anong mangyayari sa akin? So, yun po yung iniisip ko lagi na baka mawala, ka, mawala na ako ng trabaho. Kasi po dito, Sir Phoenix, um, kung wala ka pong trabaho, hindi ka po pwede magstay ng matagal. Nagkataon po yung husband ko, meron siyang special pass na nakapagstay po ako nung nine months. Pero nung nag-apply na po ako ng itong last job ko po na to, pag nag po ako dun sa job na yun, kailangan umuwi na po ako ng Pilipinas. Kasi yung Ouch. pass po na, opo, yung pass po na or work permit na hinahawakan ko, pang employee lang po, hindi po siya yung long-term pass, long-term hmm. stay. So, yun po yung inisip ko. So, tiniis ko po yun kahit during pregnancy. Super stressful po talaga. Umiiyak po ako everyday. Ganun po siya ka-stressful. Sobrang struggle po niya. Um, Marami po akong times na gusto mag-resign. Kaya lang hindi ko po magawa. Kasi nga po, ayoko pong masayang yung time ko ulit. Tsaka sayang din po yung kikitain ko. Tsaka pagdating ko po sa Pinas, back to zero na naman po ako. Mm. Tsaka mala- malayo po yung... <laughs> malayo yes, po yung... Malayo po yung... Magkakalayo po kami ng husband ko, which is ayoko po nun. Kasi po... Uh, yung family ko po nasa ibang country na din po. Sorry na iyak po. <laughs> eh, hindi ako rin. I'm sorry. Kaya hindi ako makareak ng husto. I'm so sorry. <laughs> Masakit. Uh, I I understand. Uh, ladies and gentlemen, medyo, uh, I hope you understand the the struggles. Kasi although we ha- we do have uh, these kind of situations here in, in the Philippines na yun nga yung yung ayaw mong mawalay sa pamilya mo that's why tinitiis mo talaga yung kumpanya nahihirapan ka dahil baka mabakantehan ka ang isang pandagdag kasi pag nasa abroad ka parang kayo-kayo na lang eh wala na kayong wala na kayong masasal, ma, ma, masasanda lang ibang tao dahil kahit kapwa Pilipino mahirap asahan dahil baka ipapasubok ka pa you're on your own kapag nasa abroad ka if you're an OFW eh it it was an advantage na kasama ni ni Glenda ang asawa niya, pamilya niya doon. Ang kaso pag ganyan nga na because of the principle na kapag wala kang trabaho sa Singapore, kailangan umuwi, kailangan mong umuwi because you are useless. Eh alangan na bang gugustuhin man ni ni Glenda na umuwi, ang hirap namang mawalay sa ano sa sa pamilya mo. Nandiyan na nga kayong mag-asawa sa Singapore tapos iiwanan mo pa siya all because mahirap yung trabaho so kailangan tiisin mo talaga dahil ang ang ugali po sa ano sa pag nasa abroad is wala kang choice it's either maghirap ka or umuwi ka ng Pilipinas and i'm i'm so sorry for reminding you the pain Glenn style dumaan din ako diyan eh yung yung wala ka na talagang ibang choice kundi Sige lang, tiisin mo na lang yung trabaho mo. And it's worse for you kasi buntis ka pa during that time. Uh, so what, uh, keep uh, keep going on. Tapos, nagpla- nung siyempre po, um, nagkabibi na po kami. So mas tumindi po yung reason ko magstay Kasi nga po, mas okay na magkakasama po yung family. So, <clears throat> naka, sa akin, yung anak niyo po kasi, pag nagkaanak po kayo dito, hindi po siya pwede magstay longer. Huh? Basta-basta. Kailangan oh. pa po siyang i-apply ng special pass para magstay siya. So, yung anak ko po, sa akin siya naka-apply. So, pag oh. nag-resign po ako, uwi po kami dalawa. <laughs> okay. So, medyo complicated oh po siya. Tapos, hindi po lahat ng company i-apply po yung anak nyo para mm-hmm. magstay sa Singapore. Which is kasi po medyo ayaw na po nila yung mga foreigners dito. Eh. Medyo dumami po kasi yung foreigners So, medyo nawalan po ng trabaho yung ibang mga locals. So, ang ginawa po nila, hinikpitan po nila yung rules na hindi kayo pwedeng basta-basta mag-apply sa mga companies kasi mauubusan yung mismong locals na magtrabaho. So, mas tumindi po po yung depression ko. Nagkaroon po kasi ng depression. Kasi po, um, hindi po kasi kami kumuha ng maid. 
Mm-hmm. Kasi po, um, pag gumawa ka po ng maid dito, mas, lalag- mas lalaki po yung gastos mo. Depende po sa ibang kamp- uh, family. Sa amin po kasi, feeling po namin, magiging mas magastos kasi kailangan po may sarili siyang room talaga. Tapos, um, iba po po yung insurance, ang dami pong gastos. So, ang pinili po namin is child care po yung tawag, yung school po sa mga mm. bata, na kapag papasok ka po sa work, iahatid nyo po yung anak nyo ng 9, p- uh, 9 a.m. tapos susundiin nyo po siya ng 6 p.m. So, yung school po ng anak ko, nasa tapat po ng work namin. So, sabay po kami pumasok. Ngayon, um, okay naman po yung school, maganda naman po yung education. Maganda rin mm-hmm. po yung tinuturo nila yung um, yung Uh, teach, uh, yung practical life, yung pag-ugali ng bata, tinuturo po lahat. Maganda po, pati po yung pagkain, uh, healthy naman po. Ang struggle ko lang po is, kapag nagkasakit po siya, kailangan ko po umabsent. Uh. Ang problem po kasi sa work ko, dahil demanding po siya, kailangan ko pong alagaan yung anak ko while working 9 to 6 p.m. Okay. So, hindi ko din pong afford magkasakit kasi... Pag nagkasakit po ako, mag absent po ako. Pero kasi po, yung work ko po kasi parang kahit nakalib po ako, nag-work po ako eh. Never ko pa nga pong na-enjoy yung leave ko for 8 years eh. 8 years na po or 9 years. Kasi po, um, sobrang demanding nga po ng work mo na kapag, pwede ka naman po magpahinga. Kaya lang po kasi, pag pumasok ka kinabukasan, wala naman po ibang gagawa, ikaw din eh. So, imbis na mas ma... ma-stress ka nung araw na yun, gawin mo na lang ngayon. So, parang kailangan po immort- immortal eh. Hindi <laughs> po pwede magkasakit. <laughs> yeah, yeah. Um, so, bro, kaya po, um, kaya po yung siguro yung mga ibang OFW, kapag nagsasaya po sila, sobra-sobra, kasi po yung stress po nila ng Monday to Friday, kulang pa po yung two days na off para mawala yung stress. Totoo. Ang hirap po kasi sa OFW is, Hindi lang po yung work yung stress, po minsan po yung environment. <laughs> Iyak, sorry po. Um, bali, may, hindi, may iba po kasing company talaga na na hindi po sila open sa foreigners. Ngayon, yeah. normal po yung discrimination. So, tapang na lang po ng loob. Matindi ang discrimination talaga sa ano sa abroad. Hindi lang naman hindi lang naman sa ano eh, sa hindi lang po sa Singapore, hindi lang po sa Hong Kong, hindi lang po sa Germany, pati Korea, pati USA. Um, basta palipas sa ibang lahi po tayo uh, sa pananaw ng mga incheck eh, itim tayo sa kanila. Kaya parang madungis ang tingin nila sa atin. Yeah, yun, yun, that's the reality. pagpupunta ka sa mga lugar ng mga mapuputing asyano, ang tingin nila sa atin talaga uh, galing sa putik. Kaya matindi ang discrimination. It doesn't matter kahit doktor ka pa na nag-graduate dito, pag nagtrabaho ka doon, they don't care. Basta uh, isa kang uh, uneducated. Kaya ka nga nagtatrabaho bilang trabahador, factory worker, or DH. Kaya nga yan ang trabaho mo kasi uneducated ka eh. Parang ganun ang prinsipyo nila. So, yeah, the discrimination is there. Nasa sayo na lang para masanay. Dahil pagpasok mo sa abroad, titiisin mo talaga yan ng minimum of two years according to your contract. So, wala ka nang magagawa. It's either uh, pagpasensyahan mo na lang sila or umuwi ka. Kaya medyo matindi po, ladies and gentlemen, pag, ano, pag pinagkukwentuhan po namin itong buhay sa ano sa abroad, it, it kind of breaks our heart every time kasi araw-araw na lang na yan ang, ano, ang hinaharap namin. Ayan. Please go on, friends. Um, so, bali, um, ang, yung nga po yung isa naman naging struggle ko is pag nakakasakit po yung anak ko. So, kailangan ko pa rin pong maghabol. So, after po nung between 9 to 6 p.m. or daytime, medyo kailangan ko pong gumisa ng madaling araw para habulin po yung ibang trabaho na hindi ko nagawa. So, kaya po minsan pag umuwi po kami ng Philippines, kaya gusto ko pong itapat yung holiday sa, ay yung pagbabakasyon namin sa Philippines na holiday dito sa Singapore para po wala po ako masyadong iniisip pag uwi doon. Kaya lang po minsan Ooh. kailangan niyo po umuwi. Mm. Kaya nga po, for eight years na nag 
vacation po ako sa Philippines. Medyo hindi ko po talaga na-enjoy kasi po kahit po nandun ako sa bahay namin sa Philippines, nag-work pa rin po ako. <coughs> You're working remotely? Yes, opo. Ah, okay. Wow ah. Opo. <laughs> Nakakadena ka pa rin. Nakauwi ka na sa Pinas pero nakakadena ka pa rin. At tatanungin po nila, how do we contact you? Parang anong contact number mo just in case may urgent ganyan. Ganun po talaga. Although, okay. um, maganda po yung naging experience ko kasi marami po ako natutunan. Nasubukan po talaga yung um, loob ko sa pag-work ko sa company na yun. So, Marami pong time na nagtry ako umalis. Gusto ko, gusto ko na po umalis. Kaya lang hindi ko po magawa. So, <laughs> bali, one time po, ang ginawa ko, nag-search search po ako sa internet. Um, nagtry po ako mag-search about freelancing. Kasi marami na po ako narinig na friend ko na, o oh, hindi friend, common friend sa Facebook na freelancers po sila. Tapos, naging successful sila. Ganito na nga sa kanila. So, nagtry po ako mag-search online. Tapos, nag-prompt po yung VA Bootcamp. Hindi ko po alam kung paano, basta nag-prompt po siya. Tapos, binasa ko po ng binasa ko ano yung pwede kong gawin. Tapos, nag, nag, paalam na po ako sa asawa ko kung, kung paano po mag-enroll. Kasi, accelerated po yung una kong in-enroll. Oh, okay. Tapos, sabi ko po sa kanya, uutang po ako ng pera, tapos, babayaran ko na lang po. Mm-mm. So, October 2018 po ako nag-start mag-en- mag-enroll sa VE Bootcamp. Hmm. Tapos, nakapag, nakagraduate lang po ata ako, January 2019. Kasi medyo struggle ko din po yung manood ng videos. So, ang ginagawa ko po is during lunch break, eh, hmm. nagbe-breastfeed po kasi ako. So, during, nagpa-pump po ako three times sa work po. So, habang nasa pumping room po ako, alak ko po yung laptop ko. Tapos, nag-watch po ako ng videos. Okay. Hmm. Kailangan po kasi medyo maabilidad sa oras para po matapos kaagad. So, ganun po yung ginawa ko. Tapos, um, midnight po, pagdating ko sa bahay, kasi paasa ko yung sewing ko pa po yung anak ko. Pagdating ko po sa bahay, kailangan po siya magluto pa, tapos time ko para sa kanya. So, by 12 po ata, ginagawa ko 12 midnight. Doon ko po ginagawa yung pinapanood ko po yung ibang videos. Basta ako, ano po yung extra time ko, mamanood po ako ng videos. Ganun po ginagawa ko. Tapos, um, January 2019, ang naging struggle ko po is hindi po ako makapasok sa Upwork. Yun po ang first struggle ko. Kasi... That was after uh, you graduated? 2019, January po. Hmm, after, so, pagkatapos ng, na, natapos mo yung accelerated course, nag-apply ka na sa Upwork, hindi ka makapasok-pasok? Hindi po talaga. Oo, uh, okay. Tapos, nakalimutan ko na po yung isang name ng taga VA Bootcamp na tumulong po sa akin ma-approve yung profile ko. Siya, siya po yung dahilan na nahanap ko po yung name niya sa Facebook, hindi ko na po makita. Tapos ang dami ko pong tinanong na students kung paano ma-approve. Si, uh, sila po yung dahilan bakit po ako na-approve sa Upwork. Wala po akong, hindi, hindi po hindi ko po kaya mag-isa nun eh. So, hindi po talaga ako ng tulong. Nagtanong-tanong po talaga ako. Tapos, nung na-approve na po ako sa Upwork, ang next struggle ko naman po is wala po ako makuha ang client. Yun po okay. yung next struggle ko. Pero before po ako, nag- nag-join po kasi ako sa Hustle Challenge eh, February 2019. Before po ako mag-join sa Hustle Challenge, nag- naging Slack moderator po ako. Oh, okay. And under Miss Honey. Okay. Thank you very much, Honey. Shout out po. <laughs> Bisan. Tapos doon po, nagkaroon ako ng maraming, yun po talaga, maraming kaibigan. Sila, ayan po sila, Akimi, Frixie, Miss mm-hmm. Lisa, Beth, ang dami po naging kaibigan eh. Si Narisa, yan, yan po lahat ang mga tumulong sa akin. Si Joanna din po. Um, you mentioned na ano, nag, uh, dito sa Hustle Challenge, dito ka nagkaroon ng... ng dito po talaga. Maraming, ano, at saka being a Slack moderator, dyan ka nagkaroon ng uh, contacts and friends. You mean to say, d- during your classes, wala ka bang ano? Hindi ka ba wala nakipag-bonding? Wala po ako masyadong naging, hindi po masyado. Mm-mm. Because you were so busy? Yes po. Saka you were just too busy? Po. Ah, okay. Nahi- okay. Nahi- nakiki- ano pa po ako, eh, parang nakikiramdam pa po ako. 
So, wala pa po ako masyadong naging kaibigan nun, nung during na nag-aaral po ako sa... Tsaka hindi pa po ako masyadong komportable magtanong ganun. So, ang mm-hmm. ginawa ko po is, so, natinry ko po yung maging Slack moderator. Mm-hmm. Tapos, dun po, uh, medyo naging busy din po ako kasi kailangan po tulungan yung ibang student ng PE Bootcamp. So, pero ang dami ko din po natutunan. So, while... Sa Slack, while po nakasama ako sa Slack, sa Slack as Slack moderator, nag-join po ako ng Hassle Challenge. Ito po medyo naging super busy din po talaga. Kasi ang requirement po sa Hassle Challenge is to submit three resume, oh, three cover letter, sorry. Rather, um... Ay, yung matindi. Yung matindi na Hassle Challenge. Yes three po. Three cover letters, three cover letters a day. Okay. A day. So, <laughs> ang window time ko lang po is bago pumasok, at saka lunch hour. Kasi may time po yun. Hindi po pwedeng lumapas sa oras na to Kailangan makasabihin ka po ng three cover letters eh. So, hindi ko alam paano ko nagawa. Kasi po, um, kailangan maaga po ako magising. Pag wala po ako nakitang posting, isisingit ko po ng lunch. Eh, wow. hindi ko po pwede ipakita sa company na nag-access po ako ng ibang website. So, ang oh, ginagamit pala, ko pa ano? pong internet, <laughs> yung sarili ko pong internet, Basta ang dami ko pong ginawang diskarte para makakuha ng client. Medyo mahirap po nung time na yun na kumuha ng client. So, nagkataon po na siguro sinwerte din po ako. Tapos, nagkataon po na nakakuha po ako ng... Yung unang client po is madali po siya nag sa akin. Tapos, uh, pero yung job po, hindi niya po kagad binigay. Nagtas nagkataon po, nagkaroon po ako ng second client, same week po. Kaya nagpaalam na po ako ni Sunny nun. Oh, okay. Kasi hindi ko na po kaya eh. Nagkataon mm-hmm. po kasi yung isang, yung second client ko, medyo ano po yung time niya eh. Um, US time po kasi. So, midnight po yung oras dun. Mm-hmm. So, Ang hirap. <laughs> Ang hirap. <laughs> po <laughs> yung po yung isa sa mga naging struggle ko din po eh, yung paano yung... Paano, paano, ko, paano ako mag-work as a freelancer while um, employee. So, mm-hmm. ang ginawa ko po is, since magkaiba po yung oras, Singapore time po kasi Philippine time, same lang po. Tapos, yung uh, work ko po sa client ko, second client ko is US time. So, nag-work po ako sa kanya madaling araw. Ginagawa ko po, natulog po ako ng mga 9, gigising po ako ng mga 12 midnight or 2 a.m., 2 to 3 hours lang po ata yung work ko sa kanya. Tapos matutulog po ulit ako, tapos mag-ready na for the next day. Oh, for the same day po pala. Ooh. Medyo struggle wow. po. Well, bitin ang oras po. How many hours do you sleep at night during those times? 3 hours, 3 hours lang po ata, or 4 hours lang po ata. Wow. Sobrang, sobrang mm. pumayat po ako nun. Sobrang. So, pero very, ano po yun, very understanding po yung naging boss ko. Napakabait din po niya. Mm-hmm. Hindi rin po siya sobrang kuripot. <laughs> o, mm-hmm. Tama naman po yung, yung kahit medyo nade-delay po yung response ko, okay lang po sa kanya na intindihan niya. Kasi busy person po siya, kailangan po niya ng tulong. So, madali po kaming nagkasundo. Wala na po siyang in- 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 ibang in-interview. Ako lang po yung kinuha niya. So, nag, nag-continue po yun ng for few months. Nagkataon po yung first client ko, hindi na po tumuloy. So, sabi ko, okay lang po na yung first client ko hindi tumuloy. Kasi okay naman po yung second client ko. Mm-hmm. Tapos medyo, ang dami ko rin po natutunan dito sa second client ko. Kasi marami po siyang tinurong mga new applications. Tinuroan niyo po ako paano gumamit, paano gawin to, ganyan. Marami, willing po silang mag-train. May mga client po na willing mag-train. Kahit busy po sila. That is so good. Na natambahan mo ang ano, ang Natambahan ko po talaga. Yeah, mabait na ano na client na willing na mag-train. Imagine, ha? Huh? That that is so good. Kahit po busy siya, willing po siya mag-train. Tapos mm-hmm. tapos um bali nag-work po ako siya, sa kanya for from February po, March, March, April, May, June, July. 6 months lang po ako sa kanya kasi uh, nagka problem nagiba na daw po yung position niya sa company nila so baka hindi na po muna niya ako kailanganin so 
nagkataon din po na medyo nakakasakit po ako nung time na yun. Kasi nga po, wala po akong tulog. Sobrang mm-hmm. pet ko po nun. Yeah. Nilalagnat po talaga ako. Tapos, sinuwerte po na nagkaroon din po ako ng same client, same month po, na nawala po yung... At nag, oh. nagka-overlap po sila eh. Nagka-overlap po. So, mm-hmm. habang nagka-try po ako mag-apply ng isa pang client, kasi nga, gusto ko na pong alisan to, nagkata- nagkataon po, siya po yung gustong mag-end ng contract. Binigyan mm-hmm. niya po ako ng magandang feedback. Hindi po ako nag-resign sa kanya kasi sabi ko po, ayoko pong mag-resign kasi baka maapektuhan po yung feedback ko. So, mm-hmm. tiniis ko po talaga siya. Mm-hmm. Pero yung within six months po na yun, nakabili po ako ng laptop nun, tsaka nabawi ko po yung pinang-enroll ko sa Accelerated. Na hindi po ako full-time dun sa client ko na yun. Ay, oo nga, no? Yeah, kasi sabi mo nga, sabi mo nga, inutang mo yung, ano, yung pinang-enroll mo sa <laughs> VA Bootcamp. Wow! That was part-time, part-time ka lang sa, free, Opo, sa part-time, freelancing part-time. during Opo. that time. Nabawi ko po talaga. Totoo po yun. Laptop ko po, tsaka po po. Tapos, yung susunod na client ko po, nitong August 2019, alam po na po yung strategy na hindi ako basta-basta mag commit Yes nang yes nang yes kung hindi ko naman po pala kaya. Although, yung first client ko naman po, mabait naman po siya. Kaya lang, ito pong second client ko, in-explain ko po talaga siya na I have a daughter, I have a full-time job, ano pong turn around time, kailan ko po pwedeng submit yung task ko. Pero ito pong second client, medyo flexible po siya. Uh, within 24 hours po yung agreement namin. So, sobrang Australia naman po ito. Sobrang okay po talaga. At nag-try po ako mag-apply sa ibang platform. Hindi po ako sinuerte. Sa Upwork lang po ako sinuerte. Mm-hmm. Uh, ganyan naman talaga eh pag may pagbinsan meron talagang upwork talaga ang para sa yung iba Apo. naman online jobs.ph naman ang para sa iyo eh, eh, wala namang mali doon eh kung saan ka talaga nakadestino doon ka pa rin but i like that you this time itong client itong pangatlong client mo you stipulated ikaw eh, sila na itong nag-adjust para sa hindi na ikaw yung yung pinipilit mong mag-adjust ng schedule mo para sa kanila at least ito, sinab- upfront na sinabi mong you are a mother, you have a full-time job. Yun ang, yun ang kagandahan ng ano ng sitwasyon mo ngayon. I, I love that. Uh, go on. Please continue. Sorry po. Mm-hmm. Po sige lang, ano. sige lang. It's okay. It's okay. Okay. Meanwhile, while ano, while inaasikaso po ni Glenn's ang ano, ang anak na siguro yun. Um, Apo, ito po anak ko po. <laughs> Hi, wow! Hi! Hi, everyone. Hi! Hi! What's your name? What's your name? What's your name? Okay. Okay, okay go to daddy. Please go to daddy. <laughs> okay. Sorry po. Ito. Do you need time? Do you need time for her? It's okay. okay. It's okay lang. Okay lang po. Ah, yeah. Go. <laughs> okay lang po. Tapos, um, ayun po, um, yung second line ko po, um, medyo flexible po yung oras ko dito. Sinabi ko po talaga na may kailangan ko po flexible kasi medyo hirap po ako sa sa time. Nagkataon din po na yun din po yung kailangan nila, medyo flexible. Uh, hindi po masyadong, hindi po full time yung kailangan nila. Kailangan din po nila part time. So, sumakto po. So, ang dahil na-manage ko na po yung time ko kasi may time po ako para mag-apply ng, ah, mag, 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 sa full-time job ko po, may time ako. Tapos, nakataon po yung last, itong last client ko is uh, understanding po sa oras ko. Uh, nag-try na po akong mag-sign up o oh, oh, mag-upgrade sa complete. Nag-aaral po ako ngayon ulit. In, inaano ko po yung time ko na mag may time po ako nag-aaral po ako during weekends. Kasi gusto ko po mag-try ng ibang uh, opportunities. So, dahan-dahan po kasi ayoko pong magka-problema po ako sa sa freelancing at sa full-time job ko. So, ginagawa ko po pag may extra time ako, saka lang po ako nag-aaral. I like that. So, that's what you're doing right now? Yes po. Ah, okay. Are you are you halfway through your your classes? Medyo po. Med- hindi po di pa po masyadong <laughs> marami na napapanood ko. Pero tinatry ko po yung best ko para makapanood po ng madami right. lesson. So far, your system has been working na yes, sinisingit-singit mo ang ano ang, ang videos, ang lessons mo during your work. But um, how are you right now? How is your health right now? Better po. Hindi na po ako nagkakasakit. 
dati po kasi kasak talaga ako. Mm. At yung lagnat po talaga mataas. Hindi po yung hindi po yung talagang ubusipon lang. Lagnat po talaga. So, yun, dahil namanis ko na po yung time ko, alam ko na po kung anong oras ako babangon, anong oras po ako manonood ng videos. Yun po kasi yung napag-aralan ko sa freelancing eh. So, in order po maging effective ka sa full-time job, sa freelancing, kailangan po talaga may time management. Kasi hindi po pwedeng sabay-sabay. Yes. Yes. Lalo na sa... Well, lalo na sa sitwasyon mo nito dahil you're, you're, you're working full-time. Tapos, yes. Uh, yes, you have a day job. And you're a full-time mom as well. You're, you're a wife as well. Hindi lang naman, hindi lang naman basta-basta ang ano ang manira. And of course, you're living in a certain standard dahil dyan sa Singapore baka sisitahin ka kapag hindi malinis ang bahay mo. So you really have to take care of everything else. Tapos isisingit mo pa itong freelancing mo uh, where you have uh, clients, after clients, malay mo na, malay pa natin kung madadagdagan pa yan. And then you also have your clients. So yung time management talaga ang, ang kailangan tutukan dito. How were you able to come up with a good time management scheme para healthy ka naman na? Ang sa akin po kasi ang natutunan ko lately, Um, hindi ko po alam kung mag-work sa iba. Sa akin po kasi, kailangan ko po talaga ng at least 5 hours of sleep, kahit less than 8 hours po. Hindi po kasi ako mahilig mat- matulog na habang oras, kahit hindi po ako matulog na habang oras, kaya ko po. So, kailangan po makatulog lang po ako ng at least 5 hours. Tapos, the rest, kailangan ko po na po gumalaw-galaw. Pag natulog po ako ng mas mahaba, mas, hindi, mas tinatamad po ako. Oh! I see. Mas, Medyo, ano po kasi ako, medyo um, active po ako eh. Kailangan po may ginagawa po talaga. Naboboard po ako pag wala po akong ginagawa. I love that. I love that. But I, I think, ano, uh, you're onto something. Kasi maraming mga, the more, um, pag nagbakasyon ang tao, ano, ang gagawin nila usually is matutulog sila ng pagkahaba-haba. And then they ended up na lalo silang naging tamad dahil sa sobrang haba ng ano ng ng tulog nila that is usually what happens when you have a vacation na medyo mahaba-haba tatamarin ka and then you will end up uh, finishing your holiday na wala kang masyadong natapos dahil yun nga tinamad ka dahil sa katutulog mo ng mahaba i think yeah uh, i certainly agree with that But with your five hours of sleep a day, um, okay na ba ang health mo? No, no further concerns sa ngayon? Wala na po. Wala na po. Tapos mm-hmm. yung... Kasi ang isa, po, ang isa ko po talagang... Um, tawag po nito, mai... Ah, ano sa ibang freelancers. Na don't forget to ano, parang take care of your health. Kasi po kahit gano'ng kakasuccessful sa freelancing, marami kang naipon lahat po ng maiipon mo, mapupunta lang po sa hospital bills. Mm-hmm. So, we, yes. ano lang po, um, try your best na kumain ng healthy. Number one, uh, yeah. number one po para sa akin, nakita ko rin po sa, sa, ito, sa isa sa mga freelancers sa BIBO, na drink plenty of water. Talaga po, habang nag-work po ako, may katabi po akong tubig. Inom lang po ako ng inom. I like that. Yung uh, newly implemented sa akin yung drink water kasi Um, mahirap po sa atin yung laging naka, nakaupo na lang kaharap ng computer. Siyempre, masakit sa ano, sasakit ang baywang, sasakit ang puwet. Uh, maraming unhealthy. It's unhealthy kapag masyado tayong nagtatagal sa, sa upuan natin sa harapan ng computer. So, drinking water helps us dahil pag naiihi ka, at least gumalaw ang katawan mo when you went out to be, doon ka na nag-stretching stretching ng konti, napas-circulate mo ang dugo mo, and of course you flushed away your toxin, so very very nice drinking water and very, that's a very good advice, Glenn's tapos po, kung may time pa po try to exercise at least 10 to 15 minutes a day, kahit po um, sumba ganun Mga, kahit ano po sa YouTube, basta po magkaroon ng exercise, at least three times a week po siguro kung walang time I like that. You, so, you mean to say you still have time para mag-exercise? Ngayon po, once a week ko lang po na nag exercise <laughs> Masakit po sa katawan minsan. So, pero trust me po, pag natsanay po yung katawan yung maging active, mas magiging maganda po yung buong araw niyo. Hmm. 
Yeah, that's so nice. There is a question here from from Mahar. Ooh, from Mahara. Do you have plans na mag full time sa freelancing and umuwi sa Pinas? Yes po, yun po ang plan. Kaya po ang plano ko po kasi, kailangan po prepared ako one year before ako mag plan umuwi. One year po akong nasa freelancing or more to one year, one year to two years na po dapat ako nasa freelancing industry bago po ako dapat mag-decide umuwi. Yun po yung plan ko. Kaya po maaga po ako nag-enroll sa VA Bootcamp para po once na ready na po ako or magkaroon ng problem dito po sa Singapore, just in case mawalan po ako ng trabaho, confident po ako umuwi. Hindi po ako madidepress na umuwi, tapos back to zero, ganun. at least meron po akong gagawin, I'm ready. Yun po yung iniisip po ngayon. Kailangan um, meron po akong backup plan. I like that. Do you have a time frame? Gusto ko po, Kailan gusto mo ko balak sanang... umuwi? <laughs> dapat po kasi, ang dami ko po kasi laging iniisip na dapat this year na, next year na, next year na. Uh-uh. Ang maximum po dapat is 2022. Dapat po hindi na lalagpas ng 2022. Oh, okay. That's so Pero nice. ang plan ko po kasi, ang plan po kasi namin ngayon, kung hindi, mo po, hindi po muna ako uuwi, magpo-full-time freelance po ako dito po sa Singapore. Tapos hmm. alaga ang kapayan ako. Tapos hindi na po ako mag-work as an employee sa Singapore company. Oh, oh ganun. So if you're going to work as freelance, um, how how do you fix your your visa? Para dyan ka? Mag, are you... Nagkataon po yung husband ko, nag, uh, na-ives na po yung part na yun. Kaya ngayon lang po ako nagkakaroon, magkakaroon ng... Ngayon lang po ako naging confident na this year po sana at least wow. makapag-resign na po ako. Inantay so, ko po talaga na maayos niya yun bago po ako mag-jump ng second. <laughs> Hindi ko po talaga hinayaan na mapunta po dun sa pag-uwi. Kailangan po strong eh. That's a very, that's a very, ano, very big relief. Kasi at least uh, pwede ka matenga. Okay lang naman na matenga ka ng konti, ng konti dyan okay. sa Singapore. At least uh, you can finally rely on your freelancing. Kung okay lang na hindi ka ma- ay mawalan ka ng trabaho dyan. Kasi uh, eh, pwede ka pa rin magstay dyan. Hindi ka pa uuwiin agad-agad ng government. That's a very big uh, no, uh, relief. What about, if that is the case, will you be involving your husband to freelancing sometime? in the future. Opo, ina-offer ko po sa kanya na sabi ko sa kanya kasi nasa construction company po siya, engin- engineer, mm. architect po siya. Sabi ko po maraming opportunities sa freelancing. Sab- open po siya. Tapos sinasabi ko rin po na kapag hindi ko po kaya mag-work, pwedeng siya po yung gumawa. Kasi yung iba, ibang job naman na tinatanggap ko po sa ngayon, uh, v, um, admin, mga admin jobs, jobs lang naman po. Hindi pa po ako talaga dun sa ibang niche So, kaya niya pong gawin. Tuturoan ko lang po siya. So, just in case na magkasakit po ako na on wood, may kaya niya pong gawin yung work ko. So, may maintain ko po yung client ko. Wow! Ah, that's a very good strategy. If in case na magkasakit ka, hindi mo kaya mag-work, nandiyan ang asawa mo na pwede mag-supplement. Mag-substitute sa'yo. Apo. Just in case. Wow! Na. Wow! Ang, gand- ang galing niya na. I like that. I like that strategy. Ladies and gentlemen, I hope you were listening there kasi ang ganda nun. Ang ganda nun. Ang ganda ng partnership na, na ganun na. Kahit na hindi full-time na involved ang, ang, ang partner ninyo sa freelancing, at least if you were able to prepare them, just in case na unable, uh, just in case na unable kayo na magtrabaho, sana naman ilayo natin yan, pero just in case na mangyari nga, then at least hindi ka mawawalan ng, ng contract, hindi ka mawawalan ng client dahil sasaluin naman ng partner mo. Ah, that That's, that's a very good strategy. Then, buti naman ano, buti naman supportive si partner mo sa ano sa free dancing. Were there was there any struggle even beforehand bago ka nag-enroll? Siya po talaga may gusto na umalis na po ako. Sasabihin so, na lang po na pwede po ako umuwi sa Philippines sa Philippines. Tapos kapag okay na po yung visa, babalik na lang daw po kami. Eh, ayoko po noon eh. Hangga't kaya ko pupunti isin tiis lang po hanggang sa dumating yung time na pwede na po kami makakilos. So, inantay ko po talaga. Tiniis ko po talaga yun. I love that. I love isa rin po sa, sa reason ko, but isa sa mga bagay po na nakatulong sa freelancing is uh, isang bagay po na nakatulong sa akin para maalis po yung stress ko sa full-time job ko is yung freelancing. Kasi parang naiiba po yung iniisip ko 
Nagkakaroon po ako ng new hobby. Help you! I like that. Uh, you're treating freelancing as a hobby. Parang break mo Pang, from the stress. Oh, break ko po. Ano. Break po. Yun po yung pinaka-term break. Na parang sobrang stressful nung kabila. Dito naman ang sa kabila. Bas, basta nagkakaroon po ako ng confidence pa na madadagdagan yung knowledge ko. Iba, marami po po akong dapat matutunan. Yun po isa sa mga nakatulong sa akin. That's so... That's so... That's very interesting. So, freelancing is not a stressor sa'yo? Sa ngayon po. <laughs> sa ngayon? ngayon po, y- y- ganun ko po siya tinatrato sa ngayon. Mm-mm. But back then, stressor din. Pandagdag sa ano sa stress? Hindi po yung sa time po kasi yung naging problem ko, time management. Eh. Sa akin po kasi, wala na pong magiging stress sa naging trabaho ko dito. <laughs> Iba po talaga. That's so nice. Uh, ang daming uh, ang daming mga supportive statements here like uh for now, sabi ni ni Marites, for now hang in there and we're here for you. And when sabi and si Lucille, Lucis Lucesil M. Fuelias saying praying for it every day. But tapos si ano si Marilyn, she also admires you. Nice to know that supportive ang habi mo good strategy indeed. And Jendalyn also says, Miss Glenn, you are an example of a Merci Wonder bien. Woman for me. Fiercer, bolder, stronger. Clap, clap, clap. Yeah, pati si ano si Bethia. Yay, hobby ko po kasi uh, hobby ko po is part-time freelancer na rin. So she she can relate with uh, what you're going through right now. And um, ta? we need a supportive husband as a freelancer. Yes, that is correct. Yan ang Yan ang pinakamaganda kay ano eh kay kay Glens. Itong pinakamaganda sa iyo Glens eh dahil it's not that kinokontra niya ang freelancing. It's the fact that ayaw na niyang maghirap ka sa trabaho mo. So whether whether my freelancing o wala, what matters to him is umalis ka na diyan sa trabaho mo regardless of my work o hindi. Ikaw lang itong may ayaw na mawat na matenga. Ikaw tong ayaw na uh, mapauwi. Mas gusto mong nandyan ka, titiisin mo na lang. So, it is good that you found a right strategy na ayos naman ang visa mo. Pwede kang hindi magtrabaho dyan directly. And you can still, you, you'll just be paying taxes, right? Yun na lang ang condition, right? Yung husband ko na lang po magpapay ng tax. Siya po yung that, that, pinaka-principal. That's so the At least, ano, uh, medyo maluwag-luwag ka na. How was the struggle in getting clients? Because our our title for today is I booked two clients, two clients in one week because of the hustle challenge. How was the struggle before na nag hustle challenge ka? Wala po talagang interviews, walang response eh. Wala po talaga kahit sa platform. Wow. Uh, 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 despite the fact that you applied what you have learned already already sa accelerated course. May mga Mayroon po siguro nag uh, reply pero wala pong success naging successful. Hindi ko na po kasi masyado matandaan. Uh, uh, why why is that? Ano ang ano ba ang binigay ng hustle challenge sa iyo na hindi hindi mo na realize nung ano before you entered hustle challenge? Feeling ko po kasi nung di po ako sumali sa hustle challenge. Medyo free Parang feeling ko po, ah, okay, wait lang tayo, magkaka-work, magkaka-client din ako, okay lang yan, take your time. Mm-hmm. Mas, ma, masa challenge ka po talaga sa si challenge. Ta- commitment uh, po kasi yun eh, commitment. Ah, I see. So, uh, sa hustle challenge, Nag- parang may nagtulak sa'yo talaga. Na. Opo, sige na, na, sige na-push na, sige na. po talaga ako. Uh, and you were relaxed meanwhile beforehand. Opo. Uh, Oh, okay, that's a that's a very good approach. Kasi pati siguro ako sa sabi ko na okay lang, relax ka lang, wag kang magano, wag kang masyadong magpani. Yeah, iku- kung ako siguro pero it's nice that you went through the hustle challenge at least na nag overdrive ka kumbaga sa ano sa pag-apply. Na nadaan ang nadaanan mo kasi talaga yung matindi eh, yung matinding hustle challenge na three cover letters a day. It's so uh it's so nice. Uh, okay, uh, Glenn, nasa ano tayo? We're near the closing hour. The, um, I respect your time a lot. So, how about um, I would like you to give 
final words para sa ano, para sa mga kasama natin. But before we do that, uh, you can take a break for a short while and let me remind them of some of our uh, thing here. Mag, mag, tulad ng ano, ng ladies and gentlemen, I hope you will be here next week because our next interview will be with Miss Ikar Villa Moore, who is going to talk about gam- coming from minimum wage earner to six-figure freelancer. Siguro naman maintayas kayo dyan because this, uh, she is going to explain to you how she went through freelancing starting from, you know, very minimal. Alam naman natin siguro kung marami naman siguro sa atin itong nakaka-relate dito coming from a minimal wage going up to six figures. So, paano niya na-achieve yan? I hope that you will come next week and watch uh, watch her or listen to her. On May 13th, uh, 2020, that will be next Wednesday at 7.30 p.m. A little earlier than Glenn's today, pero at least ano, medyo comfortable time pa rin. That's interview with E. Carvilla Moore from Minimum Wage Earner to Six Figure Freelancer next week. I hope to see you then. Si, ako, ako tong, lagi akong nagkakamali kapag ganito. Ayun. And next is, yes, uh, nabanggit po ni, ano, nag, nabanggit po ni Glenn's kani kanina that she entered the accelerated course. And then right now, she is going through the complete course. Usually, ganun po talaga ang nangyayari sa mga students namin. They, they just want more. They want to keep want on more, leveling yes, up. That's the that's the very good thing about coming from our VA bootcamp. Check out vabootcamp.ph slash enroll. The good thing is, but uh, lifetime access is the key. The thing about lifetime access is, uh, if you happen to be lost in your way, all you have to do is review your your lessons, and they are accessible. Tutulungan ka po ng mga ano nitong mga lessons, previous lessons niyo. It'll help refresh your your mind. So yan ang, yan ang maganda sa ano sa lifetime access. Just go out and check vabootcamp.ph slash enroll. Ayun, but, uh, medyo uh, gipit po tayo sa ano, dito sa Pilipinas, lalo na dito sa Pilipinas. Gipit, medyo gipit-gipit po tayo sa pera. So, we, uh, Jason came up with the VA Bootcamp Skills Package. This is uh, 3,990. Medyo, eh, ito na po ang pinakababang may offer namin sa inyo where you will be learning email management, social media management, calendar management, website management, internet research, office applications, and transcription, and possibly more. Uh, ang kagandahan nito is we give you all the skills that you need. And then after that, it is up to you to pursue or you can apply. Pero pag once na, na dumaan kayo dito, you already have all the tools that you need. That and basic tools lahat nandiyan na so it is just up to you to go out and apply pwede na kayo magkatrabaho with just this uh, this lesson but if you want to level up dahil ang pinaka ito pa ang pinaka popular po namin it's the accelerated course dito na po dumaan si Glenn's where she studied data entry transcription email management management, internet research, office applications, social media management, schedule management, website updates, e-commerce management, and more. It's not just this. Hindi lang po. Ito mga nakalagay po dito. These are just the skills that we get to teach you. There are more that we get we get to uh, share with you aside from these skills in accelerated package. And as Glenn said, Gusto pa niyang mag-level up. And this is something that I think many of the graduates will carry along with them is they want to keep leveling up. They keep on wanting more, which is, I think, a good thing. And as as we said, it's a complete package po. Everything in the skills and accelerated package plus search engine optimization, WordPress web design, email marketing, content writing, bookkeeping, Facebook advertising, and more. And more, sabi ko. Because uh, uh, with the complete package, nilagay na rin po namin doon itong uh, Road to 100K, the masterclass. Nandiyan na po yung ano, nasa complete na po yung, ano, yung masterclass, which is uh, something like 30, uh, 30K, 40K back then. Um, marami pong pangalan dito, Road to 100K, Masterclass. Uh, but anyway, we have uh, another free course here that we can offer to you to have a glimpse of what the Masterclass can give you, which is five reasons why some freelancers earn 100K a month and others don't. All you need to do is check out vabootcamp.ph slash free 100K course. This is free and it, it'll show you how 
people level up in this kind of manner. To kasi ano to eh, nasa master kasama po sa master class namin ito. We just want you to take a look and inspire you to keep wanting for more. Yan. Now, thank you very much for watching. Yan po ang advertisement natin for today. Okay. And that there. There you go. We are back to Glenn's. Ang ang sarap ka kwentuhan si si Glenn's eh kasi ang dami niyang may ang dami niyang na-share and uh pasensya na po na paiyak po kami <laughs> kami kanina. <laughs> Ma nakakaano po kasi pag uh it, 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 uh, kailangan po namin i-express ang mga frustration. Ang mga OFWs, nakiki, nakiki OFW ako. Hindi na ako OFW. Pero kailangan po ng tao talagang i-express ang frustrations nila kapag ganito na uh, nagkwekwentuhan. This is why I love interviewing people. I love talking to all of you. And I hope that this encourages you people. Kasi uh, do you feel a little better now, Glenz? Ngayon na nag-share ka ng, ng live story mo? Yes, I I, I really hope so, and I'm glad for it. Okay, so what is uh, the biggest advice that you can give to everybody who is struggling right now? Okay po. Um, ito po kasi isa mga nakakalimutan natin, yung um, prayers po talaga. Importante po yung prayers. Number one po yun sa lahat ng gagawin natin, prayers. Number two, um, para sa akin po, ang kaya naging mas nag po ako sa freelancing, kailangan po talaga maging committed ka. Kasi pag di ka po committed, lagi mong sasabihin na wala kong time. Wala kong time. Lagi mong sasabihin, wala kong time, I'm busy. Pero pag may commitment ka, you will find time. Actually, feeling ko pa nga po, may marami pa po akong time kasi may time po na nag Netflix ako, nag-YouTube ako. So, sinasabi ko po na may time talaga. May time. May time po talaga. So, hanapin lang po natin yung um, hindi tiyempo eh, yung parang time, uh, kung kailan ka magiging ready. Pag nakuha nyo na po yung, pag naging ready na po kayo, tuloy-tuloy na po yun. Kung, uh, aside from that, nung sinabi ko po talaga na pag may commitment po kayo, um, kailangan po iwas po muna yung uh, medyo iwas po ng onti yung Netflix, mga watch ng mga movies. Pwede naman po, basta wag lang mauubos yung oras mo doon. Kung ako po kasi, kung ano po yung naumpisahan ko, gusto po talaga tapusin ko kaagad. So, wag ang isa ko po pong advice is um, don't stop learning. Parang kailangan po maging matakaw po tayo sa knowledge. Huwag po nating hayaan na mag-stick tayo sa isang type of work. Kailangan itry po natin mag uh, um, yung mag matuto ng ibang niche or ibang opportunity o mag-try ng ibang opportunities. Marami, marami, pong, marami pong dapat gawin. Mara, napakarami po. Sobrang dami rin pong free, uh, aside from be it good ka, marami din pong free um, courses. So kung wala po doon yung gusto natin matutunan, napakalawak po ng Google or marami po talaga, sobrang dami. Tsaka isa pa po sa nagustuhan ko sa VA Bootcamp, nakita ko po yung naging komportable po ako sa lesson ni Sir Jason. Kasi po parang madali po siyang itindihin. Tapos step by step po talaga. So kahit pa paano, nasusundan ko po talaga siya na parang para po doon sa iba na meron po kasi yung iba na siguro nahihirapan po talaga kapag wala masyadong background sa sa computer. Pag napanood niyo po yung video ni Sir Jason, mas madali po talaga kayong matut- matututo. May iba po kasing lessons na mahirap intindihin eh. Yung sa kanya po parang medyo ano po tawag yung parang mas mas um uh, Ayo, oh, parang beginner user friendly, friendly. o oh, beginner beginner friendly po, yun ganun. Ganun po yung dating niya. So, open po siya sa mga newbies talaga. Tsaka po yung mga naging friends ko sa VA Bootcamp, sobrang nagpapasalamat po. Kasi kahit po busy sila, they will find time na masagot po lahat ng questions mo. Hindi po sila madamot sa information. I love that. Well, siguro naman lesson learned yan sa'yo kasi when you were still a student, sabi mo nga, hindi ka pa ready na maki-open up sa mga Apo. classmates mo, sa peers mo, lahat sa amin dito. I hope that you learned your lesson as well that uh, you shouldn't be afraid to ask. Ngayon. Apo. 
All right. Wow. Thank you very much for that lovely testimony. Testimony ng tawag ko dyan eh. Kasi kudento ni Glenn's lahat ng from start to finish. And she gave you all the advices that she can give you. Meron ka bang pa-shoutout pala? Ay, gusto ko pong batiin number one po si Miss Honey. <laughs> mm-hmm. Ay, si Miss Anna din po pala. Kasi sila po yung mga isa sa mga tinatanong ko sa mga hindi ko po maintindihan eh. Tsaka po sila Frixie, uh, ni Risa, Beth, sino pa ba may nakalimutan ako? Si Lisa, dalawang Lisa, si Joanna. Madami po ako naging friends eh. <laughs> na tumulong sa akin. So, nagpapasalamat po ako sa kanila kasi hindi ko po magagawa mag-isa. That is so nice. So, shout out to each and every one of you. Lahat po kayo na naging friends ni Glenn's and to the future friends as well. Shout out to all of you. Yan po, ladies and gentlemen. You know, wherever you are, what whatever your position is in freelancing, if you are especially if you are a student, the big thing that I I wish to express to you is to never hesitate to ask. Yan po ang Uh, one of the reasons why I struggle pa si, ano, si Glenn's dun sa simula is because she was shy. It's not because that she thought she can do it by herself. It's because she was just not ready to open up. And ayaw, po, ayaw din po namin pilitin kayo because we, each and everyone, as, as Glenda said, each and everyone have their own time. And just accept it as as it is. Pero if you happen to be struggling in on something, maybe sa lessons mo or maybe even in your application for Upwork, Ayan nga, lumapit ka po sa ano sa sa mga tao. They will some people will help you, some people will guide you, but no one will be giving you just the no one will just be giving you the answer for that. You really have to work hard for it. And I I also thank um that person whoever he is or she is na tumulong sayo, Glenn, sa Glenn sa pag-approve sa ano sa upper ka ka. Opo, that is talaga isa sa mga dahilan. Yes, that is also very very big. So lahat po sa inyo, everybody pati Shout out din po sa ano kay kay Habi mo Glens because if it's not for him being super supportive for you I I think um the, your story your story would have been different and po so ayan ladies and gentlemen mara, kailangan natin ng partnership kailangan natin ng understanding kailangan natin ng perseverance and the right strategy in order to survive freelancing hindi po madali ang freelancing as Glenn's uh, is trying to tell you, hindi po madali. Uh, dahil yun nga, nag-struggle siya pagpasok pa lang sa... You, you think by the, by the time you finish the course, magically, poof, may, may, ano ka na, may source of income ka na. It doesn't, it doesn't really work that way. And uh, another thing that Glenn's also mentioned is she, could have, she might have been lucky. And yun po, yung, sometimes it is a combination of luck and your skills. Uh, dahil pagminsan po talaga um, kahit kaano kagaling ang ginagawa mong mag-effort sa, ano, sa pagpasok sa freelancing chamba-chambang hindi maganda yung client yung mag- maraming, mga, maraming mga ins and outs and ups and downs about freelancing but we still encourage you because look at Glenn's here despite everything yung trabaho niya busy schedule niya yung naghihingalo na siya and yet sige pa rin pursige na pursige pa rin Nagsas, nagkakasakit na siya kahit bawal magkasakit those are the things that we have to strive against and even here in the Philippines lahat po tayo meron po tayong sarili-sariling struggles in life and also in freelancing Kaya all we need all we can do is to support each other so if you happen to find somebody who is struggling in in our group please do not hesitate to show uh, to share your story and, and show them kung paano and give them suggestions kung paano sila Uh, solve ang problema nila. If it is time management, that is one important thing that we need to learn. Each and every one of us, kailangan natin matutunan yan, yung time management na yan. Some people may be struggling about it. It would be nice if we could share. Okay, okay. Okay, Glenn's po, busy-busy po siya, but I would appreciate it if you ladies and gentlemen could reach out and send her some messages. Pakisabi na lang po kung na-inspire po kayo. Or if you have any further questions, it would be nice. If you want to say hi to the baby girl there, yun, um, batiin nyo rin po. Okay. Glenn's, any further, uh, uh, anything else you want to add before we close this? Um, hindi ko po talaga maalala yung name ng tumulong sa akin pero kung na- nagnanood po siya thank you so much po nakalimutan ko na po talaga yung name niya hindi ko po na mahanap sa Facebook kasi ko pa po hinahanap kasi gusto ko po talagang i-mention yung name niya kasi 
siya po talaga yung isa sa mga unang tumulong sa akin. Kaya lang po hindi ko na po talaga maalala. It is okay. Let's just call him or her an angel. Dahil marami Opo. din po sa atin itong, we do not really need uh, to be recognized. What matters is, it, it's already enough for us to know that the people that we helped have succeeded in life. Uh, pati rin ikaw, yeah, you will never know. Baka meron ka nang natulungan ngayon right at this moment that you shared your story. So thank you as well, Miss Glens. Anything else? Thank you so much po for inviting me today. It's an oh. opportunity po. Opportunity to share my story. Yeah, so so very nice. Oh, oh, who knows? Looking forward to your success, to further your success. And we'll see. Baka sa next interview mo, who knows whether you'll still be there in Singapore or you may, you may be here in the Philippines. But I am sure that... Uh, further success ang narating mo who knows kung kasama mo pa habi mo na nag-freelancing at that time okay so, ah, thank you very... po pag na- nauwi po ako ay, ay nasa wow. Philippines po ba kayo sir? yes yes I'm in the Philippines right now <laughs> oh yeah looking forward to that as well wow ayan Yes, yes, that's very nice. I would be looking forward to that. Ladies and gentlemen, thank you very much for coming for joining us right now. Medyo nag overtime tayo ng konti, pero I hope it is Sorry. worth it. <laughs> it's okay, it's okay. Kasalanan ko rin po. I hope it is worth it. And to those of you who are late, and to those of you who haven't watched this yet, you can watch the replay. Pakishare na rin po. Continuously share it. And um, mag-comment pa rin po kayo. You will still receive your uh, the giveaway. All right. Well, thank you very much again, and thank I you. hope to see you next time. Say thank bye-bye. you. <laughs> thank you, Pop. <laughs>